টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের মূল বইয়ের পাঁচ নম্বর অঙ্ক পাঁচ নম্বর অঙ্ক এই পাঁচ নম্বর অঙ্কের চারটা ক খ গ ঘ এই চারটা অঙ্ক সমাধান করাবো আজকে আমার পর্ব হচ্ছে তিন এর আগে আমি দুইটা পর্ব করিয়েছিলাম আজকে আমার পর্ব নাম্বার হচ্ছে তিন দেখো বলছে এই যে ছেটগুলো দেওয়া আছে এটা হলো ছেট গঠন পদ্ধতি ছেটকে দুইভাবে প্রকাশ করা যায় একটা হলো ছেট গঠন পদ্ধতি আর একটা তালিকা পদ্ধতি দেখো তালিকা পদ্ধতিতে সরাসরি সেটের উপাদানগুলো দেওয়া থাকবে আর ছেট গঠন পদ্ধতিতে সরাসরি সেটের উপাদানগুলো না দিয়ে যে কাজটা করবে একটা হিন্টস দেওয়া থাকবে উপাদানগুলো এই হতে পারে তো এখন দেখো সেই হিন্ট বলছে নিচের সেটগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো যে সেটগুলো আছে এই সেটগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো বলছে এক্স যেন এক্স আবার বলছে এক্স যেন এক্স বিজোর সংখ্যা বলছে এক্স হচ্ছে অজানা চলক আমরা ধরে নিয়েছি অজানা চলক হচ্ছে এক্স এক্সের মান আমাক বের করতে হবে বলছে এক্স এটার উপর হয় যেন দেখো এক্স যেন এক্স বিজোর সংখ্যা মানে এক্স হচ্ছে অজানা চলক ওই অজানা চলকের মান হবে হচ্ছে বিজোর সংখ্যা এবং বিজোর সংখ্যাটা হবে তিন থেকে বড় পনেরোর থেকে ছোট দেখো তিন থেকে বড় পনেরোর থেকে ছোট তার মানে নির্ণয় সেটটি হবে তিন থেকে বড় পনেরোর থেকে ছোট বিজোর সংখ্যার সেট তাহলে লিখব নির্ণয় সেটটি হবে তিন থেকে বড় পনেরোর থেকে ছোট বিজোর সংখ্যার সেট এখন বলো তো তিন থেকে বড় পনেরোর থেকে ছোট বিজোর সংখ্যা কি কি তিন না কিন্তু যদি এখানে ইকুয়াল থাকতো মানে এই চিহ্ন থাকতো এই এইটা থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা তিন সহ নিতাম যেহেতু ইকুয়াল নাই তাই তিন নেব না তার মানে তিন থেকে বড় পনেরো থেকে ছোট বিজোর সংখ্যা হচ্ছে কত কত পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো তার মানে এইটাই অ্যান্সার তো যদি এই অঙ্কটা শুধু উদ্দীপকে থাকে তাহলে ডাইরেক্ট আমরা পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো লিখে দেব কিন্তু যদি যদি উদ্দীপকে না থেকে থেকে দুই মার্কের জন্য থাকে তাহলে কিভাবে লিখব দেখো দেওয়া আছে এক্স যেন এক্স বিজোর সংখ্যা এবং এক্সের মানটা তিন থেকে বড় পনেরো থেকে ছোট যদি দুই মার্কের জন্য থাকে তাহলে লিখব নির্ণ সেটটি হবে নির্ণ সেটটি হবে তিন থেকে বড় পনেরো থেকে ছোট বিজোর সংখ্যার সেট তার মানে দেখো তিন থেকে বড় পনেরো থেকে ছোট বিজোর সংখ্যার সেট অথবা তুমি এভাবে বলতে পারো নির্ণ সেটটি হবে বিজোর সংখ্যা এবং তিন বিজোর সংখ্যাটা হবে তিন থেকে বড় পনেরো থেকে ছোট তো লেখছি নির্ণ সেটটি হবে তিন থেকে বড় এবং পনেরো থেকে ছোট বিজোর সংখ্যার সেট তাহলে তিন থেকে বড় এবং পনেরো থেকে ছোট বিজোর সংখ্যা কি কি দেখো পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো তাহলে নির্ণ সেট কত পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো আবার বলছে যদি উদ্দীপকে থাকে এমনি উদ্দীপকে থাকে সেক্ষেত্রে তুমি ডাইরেক্ট এইটা লিখতে পারো এটার থেকে এটা যদি দুই মার্কের জন্য থাকে তাহলে ডিটেলস লিখবে যদি এমনি উদ্দীপক একটা অঙ্কের সাথে এমনি থাকে তাহলে তুমি এইটা ডাইরেক্ট লিখবে তো দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ জাস্ট তিন থেকে বড় আর পনেরো থেকে ছোট বিজোর সংখ্যাগুলো নিলেই তোমার অ্যান্সার আসবে এখন আসো খ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো খ নম্বর বলছে এক্স যেন এক্স আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সম বলছে আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সম আগে তার আগে বলো গুণনীয়ক কি দেখো গুণনীয়ক হচ্ছে যে সকল সংখ্যাকে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে মানে ভাগশেষ শূন্য থাকবে তার মানে আগে আটচল্লিশের আমরা গুণনীয়ক বের করব দেখো আবারও বলছি আটচল্লিশের গুণনীয়ক বের করব এরপরে যে ওই গুণনীয়কের মধ্যে যেগুলো মৌলিক সেগুলো নিব মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে একের বড় যে সকল সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তাকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা সহজ কথা হলো যে সংখ্যাকে ভাঙা যায় না আর যেমন পাঁচ একটা মৌলিক সংখ্যা তিন একটা মৌলিক সংখ্যা কারণ তিনকে তিন আর এক দিয়ে ভাগ যায় অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় না চার একটা মৌলিক সংখ্যা না কারণ কি চারকে চার এবং এক দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় এবং দুই দিয়ে আবার ভাগ করা যায় সুতরাং চার মৌলিক সংখ্যা না এখন দেখো আগে তাহলে কি লিখবো যে নির্ণ সেটটি হবে আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সময়ের সেট এরপরে আটচল্লিশের গুণনীয়ক বের করব এরপরে আটচল্লিশের গুণনীয়কগুলোর ভিতরে যেগুলো হচ্ছে মৌলিক সেগুলো আনিব সেটাই হবে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখন দেখো আমরা কিভাবে লিখি দেওয়া আছে এক্স যেন এক্স আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সম বলছি এক্স যেন এক্স আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সম তো দেখো এটা দেওয়া আছে তাহলে নির্ণ সেটটি হবে আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সময়ের সেট তাহলে লিখছি নির্ণ সেটটি হবে আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক সময়ের 
सेट मैं आठचल्लिस मौलिक गुणनियोग समय सेट एन आठचल्लिस गुणनियोग बेर करब एन आठचल्लिस गुणनियोग बेर करब देखो आठचल्लिस गुणनियोग भाव बेर करब देखो आठचल्लिस के लिखते एक गुण आठचल्लिस देखो आठचल्लिस भाग एक कर ले आठचल्लिस आसे भाग शेष शून्य है आठचल्लिस के आठचल्लिस द्वारा भाग कर ले भाग शेष शून्य है सूतरा आठचल्लिस गुणनियोग हे एक गुण आठचल्लिस आर लिखते पर आठचल्लिस के दुई गुण देखो हमारे दुई गुण चौबीस चौबीस दुगुणे आठचल्लिस तीन गुण षोलो तीन षोलो आठचल्लिस चार गुण बारो चार बारो आठचल्लिस देखो पाँच दिए आठचल्लिस के भाग जाए ना पाँच गुण दिए कोच जाए ना जो आठचल्लिस भाग पाँच करी से क्षेत्र में दशमिक आसे निःशेष विभाज्य है ना भाग से शून्य है ना सूतरा पाँच हे आठचल्लिस गुणनियोग ना इरपर देखो छय गुण आठ आठचल्लिस तेल आठचल्लिस गुणनियोग समूह गो कि पासी देखो एक दई तीन चार छय तीन चार छय आठ बारो षोलो आठ बारो षोलो एरपर देखो चौबीस आठचल्लिस चौबीस आठचल्लिस एग्ला हम आठचल्लिस गुणनियोग देखो हमारे नीचे लिखा हमारे जगह नाई तीन पशे लिखी पशे लिखे ना नीचे नीचे लिखे देखो आठचल्लिस गुणनियोग समूह बेर कर मध्य देखो से आठचल्लिस मौलिक गुणनियोग कौनगुल देखो से एक देखो एक हे मौलिक संख्या ना एम देखो आठचल्लिस मौलिक गुणनियोग समूह मैं एर मध्य मौलिक कौनगुल देखो एक मौलिक ना कारण की संज्ञा आज एक बड़ो होते हैं मौलिक संख्या सूतरा दुई क्योंकि मौलिक कारण दुई के दुई और एक द्वारा भाग करा जाए जे मौलिक संख्या का बोले जी एक बड़ो जे सकल संख्या को ओ संख्या और एक व्यतीत अन्न को संख्या द्वारा भाग करा जाए ना ता मौलिक संख्या बोले देखो मौलिक दुई एक मौलिक संख्या कारण दुई के दुई एवं एक दिए भाग दिया जाए और को संख्या द्वारा भाग करा जाए ना तीन एक मौलिक संख्या कारण तीन के तीन द्वारा और एक द्वारा भाग करा जाए और अन्न को संख्या द्वारा भाग कर लेश्वास विभाज्य है ना एन देखो चार एक मौलिक संख्या ना देखो चार एक मौलिक संख्या ना कारण चार के दुई द्वारा भाग दिया जाए छय मौलिक संख्या ना कारण छय के तीन द्वारा भाग दिया जाए आठ एक मौलिक संख्या ना कारण आठ के दुई और चार द्वारा भाग दिया जाए बारो मौलिक संख्या ना षोलो मौलिक संख्या ना चौबीस मौलिक संख्या ना आठचल्लिस मौलिक संख्या ना तो आठचल्लिस मौलिक गुणनियोग समूह दुई और तीन तेल निर्णय सेट हो दुई कमा तीन आर निर्णय सेट हो दुई कमा तीन यटा हमार कांखित अन्सार देखो खूब ही सहज जस्ट आठचल्लिस गुणनियोग बेर करो एर भर जो एक मौलिक सेगल लिखो जदि दुई मार्केट थे तो पुराना लिखब क्योंकि उद्दीपक साथ ही थे तेल यहीटा लिखे डायरेक्ट यही लाइन लिखते पड़ब देखो हमार क और ख नम्बर अंकटार समाधान करान शेष ए नम्बर अंकटार समाधान करब देखो गते एक सेट गठन पद्धति देवा आ देखो बोलते एक्स जान एक्स मैं एक्स हे अजाना चलक बोलते एक्स जान एक्स तीन गुणित एवं एक्सर मान छत्तीस छोट मान एक्सटा अजाना चलक हिसाब से धरे ना हो जो लिखा हो एक्स जान एक्स तीन गुणित एवं छत्तीस छोटो तर मैंने कि देखो एट सेट गठन पद्धति देखो तालिका पद्धति बेर करते हैं तो निर्णय सेट्ट की क्या देखो तो छत्तीस छोट तीन गुणित केट देखो निर्णय सेट्ट छत्तीस छोट तीन गुणित केट अच्छा छत्तीस छोट तीन गुणित कि देखो गुणित मैं तरह गुणित आकार बाढ़ देखो मूल कथा हल नामता गुणित बोलते सहज कथा मैंने रखबा नामता देखो तीन नामता कत है देखो तो तीन तपर कत छय कत नये हमार छत्तीस के छोटो मैं लास्ट तेतरिस पर्त तब ये अन्सार तो देखो हमें क्या भाव लिखब देवा आज देवा लिखी एक्स जान एक्स तीन गुणित एवं एक्सर मानता है छत्तीस के छोटो तो मैं निम्न सेट्टी है छत्तीस के छोटो तीन गुणित केट देखो दुईटा शर्त देवा छत्तीस के छोटो और तीन गुणित है तेल निर्णय सेट्ट छत्तीस के छोटो तीन गुणित केट निर्णय सेट्ट छत्तीस के छोट तीन गुणित केट देखो तेल छत्तीस के छोट तीन गुणित गुला लिखब तेल छत्तीस के छोट तीन गुणित हल देखो तीन गुणित कत तीन एब तीन दुगुणे छय तीन तिखे नय तीन चारा बारो तीन पाचा पंदो तीन छय अठारो तपर एकुश तप चौबीस सताश त्रिश तेत छत्तीस क्यों है ना जदि 
দেখো লেস দেন অর ইকুয়াল থাকতো তাহলে ছত্রিশ সহ নিতাম যেহেতু ইকুয়াল নাই তাহলে ছত্রিশের ছত্রিশের ছোট মানে ছত্রিশ বাদে তার মানে ছত্রিশের ছোট আছে লাস্ট তেত্রিশ তাহলে নিম্ন সেটটি কত হবে এটাই হলো আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার মূল কথা ছত্রিশ থেকে ছোট যে তিনের গুণিতকগুলো আছে সেটাই হবে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তাহলে নিম্ন সেট যেটা তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করছি তালিকা আকারে যে এগুলাই তিনের ছত্রিশ থেকে ছোট তিনের গুণিতক সম এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখন দেখো আমার ঘ নম্বর অঙ্ক সমাধান করানো শে গ নম্বর অঙ্ক সমাধান করানো শেষ ঘ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো দেখো বলছে এক্স যেন এক্স পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্সের বর্গ দশ থেকে ছোট মানে এক্স যেন এক্স এক্স হচ্ছে অজানা চলক ধরে নেওয়া হয়েছে এক্সটা হবে কি পূর্ণ সংখ্যা মানে এই সেটটা হবে পূর্ণ সংখ্যা এবং শর্তটা হলো যে পূর্ণ সংখ্যার বর্গ দশ থেকে ছোট হবে তার আগে দেখো স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে দেখো শূন্যর বড় শূন্যর বড় সকল ধনাত্মক সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে দেখো ধনাত্মক ঋণাত্মক এবং শূন্য এই টোটাল পূর্ণ সংখ্যাকেই বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা দেখো ধনাত্মক হতে হবে এবং ঋণাত্মক হতে হবে পূর্ণ সংখ্যাকে জেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় ধনাত্মক ঋণাত্মক মানে ধনাত্মক সংখ্যাগুলা এবং ঋণাত্মক সংখ্যাগুলা এবং জিরো এই টোটাল সংখ্যা যেগুলো পূর্ণ আছে তাহলে পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলো দেখো আমরা লিখি দেখো জিরো তার মানে পূর্ণ সংখ্যা লিখবো জিরো ওয়ান টু থ্রি ডট 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 আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা দেখো ধনাত্মক ঋণাত্মক এবং জিরো সব মিলাই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যাকে জেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন দেখো বলছে যে যে সংখ্যাগুলোকে তুমি বর্গ করে দশের ছোট পাবা যাদের বর্গ করেছ তারাই হবে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো এক্স যেন এক্স পূর্ণ সংখ্যা এবং যে সকল পূর্ণ সংখ্যার বর্গ মানে অ্যান্সার হবে পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু শর্ত দিয়ে আছে যেই পুন কোনগুলো কোন পূর্ণ সংখ্যা তো আছে প্লাস আছে মাইনাস আছে জিরো আছে এগুলো সবগুলোকে আমার নিব না এখানে বলে দিছে এবং যে পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে তুমি বর্গ করলে দশে ছোট পাবে আবার বলছি যে সব যে সব পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে বর্গ করে দশে ছোট পাবে যাদের বর্গ করলে তারাই তোমার অ্যান্সার হবে তো দেখো আমরা অঙ্গরা কিভাবে সমাধান করাব দেওয়া আছে যেটা দেওয়া আছে লিখছি এরপরে দেখো যে সকল পূর্ণ সংখ্যার বর্গ যে সকল পূর্ণ সংখ্যার বর্গ স্কোয়ার মানে বর্গ পূর্ণ সংখ্যার বর্গ দশ থেকে ছোট তাদের ছেট এখন দেখো আমরা এখন পূর্ণ সংখ্যা বলতে ধনাত্মক ঋণাত্মক দুইটাই বোঝাবো তাহলে এক্স সমান যদি জিরো হয় তার মানে এক্স এক্সকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা ধরেছিলাম তার মানে এক্স সমান যদি জিরো হয় তাহলে এক্সের বর্গ মানে বর্গ করবো এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে জিরো দেখো এক্সকে জিরোকে বর্গ করলে জিরো হয় যেটা দশ থেকে ছোট এবার এক্স ইকুয়াল টু যদি প্লাস মাইনাস ওয়ান হয় প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার দেখো ওয়ানকে স্কোয়ার করলে হয় ওয়ান আর মাইনাস ওয়ানকে যদি স্কোয়ার করি দেখো মাইনাস ওয়ানকে যদি স্কোয়ার করা হয় মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান দুইবার মাইনাস ওয়ান দুইবার গুণ তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান আর ওয়ান গুণ করলে হয় ওয়ান দেখো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ানকেও স্কোয়ার করলে ওয়ান হয় মাইনাস ওয়ানকেও স্কোয়ার করলে ওয়ান হয় তার মানে প্লাস মাইনাস ওয়ানকে যদি আমরা বর্গ করি হয় ওয়ান যেটা দশের ছোট তার মানে প্লাস মাইনাস ওয়ানকে বর্গ করে আমরা দশের ছোট পেলাম আবার এক্স ইকাল টু যদি প্লাস মাইনাস টু হয় প্লাস মাইনাস কেন নিচ্ছি কারণ আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে হলো পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা বলতে ধনাত্মক ঋণাত্মক জিরো সবগুলোকে বোঝায় এই জন্য আমরা প্লাসও নিচ্ছি মাইনাসও নিচ্ছি তাহলে দেখো প্লাস মাইনাস টু তাহলে প্লাস মাইনাস টুকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে প্লাস টুকে স্কোয়ার করলে ফোর হয় মাইনাস টুকে স্কোয়ার করলে ফোর হয় যেটা দশ থেকে ছোট এবার এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস ফোর হলে প্লাস মাইনাস ফোর হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফোর স্কোয়ার প্লাস ফোরকে স্কোয়ার করলে হয় ষোলো মাইনাস ফোরকেও স্কোয়ার করলে হয় ষোলো যেটা দেখো সেটা হলো দশ থেকে ছোট মাঝে দেখো যদি আমরা এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস থ্রি হয় প্লাস মাইনাস থ্রিকে বর্গ করি যদি তাহলে বর্গ করলে হয় প্লাস থ্রিকে বর্গ করলে হয় নাইন মাইনাস থ্রিকে বর্গ করলে হয় নাইন দেখো আমি এগুলারে বর্গ করে এই টোটালটারে বর্গ করে 
এগুলার ক্ষেত্রে দেখো x এর মান 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 3 এগুলারে যদি বর্গ করে আমরা পাই পেয়েছি 10 এর ছোট কিন্তু প্লাস মাইনাস 4 কে আমরা বর্গ করে পেয়েছি 16 যেটা 10 এর বড় তার মানে 10 এর ছোট না তার মানে এবার যদি প্লাস মাইনাস 5 এ করি সে ক্ষেত্রে হবে কি 10 এর 10 এর ছোট হবে না সেটা 10 এর বড় হবে obviously দশের ছোট পেয়েছি তাহলে যে সব পূর্ণ সংখ্যার বর্গ 10 থেকে ছোট সেগুলো হচ্ছে যাদের বর্গ করে আমরা 10 এর ছোট পেয়েছি সেটা হলো 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 3 আমি একটু ভেঙে লেখছি মাইনাস 3 মাইনাস 2 মাইনাস 1 0 ওয়া প্লাস 1 প্লাস 2 প্লাস 3 লিখছি তাহলে নির্ণয় সেট হবে এইটাই আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার এটা হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার সহজ কথা যে সকল পূর্ণ সংখ্যা মানে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক জিরো সহ ধনাত্মক ঋণাত্মক যাদেরকে বর্গ করে তুমি 10 এর ছোট পাবা যাদেরকে বর্গ করেছো তারাই হবে অ্যানসার এখন তুমি বলবে যে ভাই আমি কেন ধনাত্মক ঋণাত্মক নিব কারণ প্রশ্নে বলে দিয়েছে আমার পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে পূর্ণ সংখ্যা বলতে ধনাত্মক ঋণাত্মক জিরো সবগুলোকেই বোঝায় সুতরাং আমরা ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা এবং 0 এদের বর্গ করব বর্গ করার পরে যেগুলা বর্গ 10 থেকে ছোট হবে যাদের বর্গ করেছিল তারাই হবে কিন্তু অ্যানসার এই জিনিসটা অনেকে ভুল করো কারণ কি এখানে বলে দিয়েছিল যে x যেন x x হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তার মানে যেগুলা বর্গ করে আমরা 10 থেকে ছোট পেয়েছি যাদের বর্গ করেছি তারাই অ্যানসার হবে তো তাহলে 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 3 বর্গ করলে আসে 10 এর ছোট সুতরাং অ্যানসার হবে 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 3 তাহলে নির্ণয় সেটটি হবে আমি একটু এক যদি এই ভাবে লিখো তাতেও হবে তবে আমরা মাইনাস গুলো আগে লিখছি তাহলে মাইনাস 3 মাইনাস 2 মাইনাস 1 0 তারপরে 1 2 3 এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার এই ছিল আমার পর্ব নাম্বার 3 আমি 3 নম্বর পর্বে তোমাদের এই চারটি অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি আর আগেই আবারো বলছি যে এগুলো এগুলো যদি উদ্দীপকে থাকে এবং সাথে যদি অন্য অঙ্ক থাকে এ সংযোগ বি প্রাইম ইকুয়াল টু এ প্রাইম সেদ বি প্রাইম নির্ণয় করো সে ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এত ডিটেইলস লেখা লাগবে না বা সংক্ষেপে সে ক্ষেত্রে করলে হবে কিন্তু এগুলো যদি দুই মার্কের জন্য থাকে মানে ক নং এ থাকে সিজনশীলের কত থাকে সে ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু ডিটেইলস কথা সহ লিখে লিখতে হবে আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবে এতে তোমাদেরই উপকার হবে তো সবাই ভালো থাকবে আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ